Nyakas pincének az elődje a töké egyetértés termelőszövetkezet volt. A termelőszövetkezetből lett 91-ben Kft, és a Kft-ből pedig pár éve alakultunk át Nyakas Pince ZRTV. Ha megnézzük a tulajdonosi szerkezetet, akkor a régi TS tagokból áll tulajdonképpen ma is, 100%-os magyar tulajdonban lévő, és akik ugye a tulajdonosok, azok itt is dolgoznak a túlnyomó része. Tehát én azt gondolom, hogy olyan szempontból a mi pincészetünket ugye nem lehet azt mondani, hogy ez egy családi pincészet, de, de ha szerkezetét tekintjük, akkor, akkor igenis rá lehet mondani, hogy nagyon családias. 145 hektárunk van jelenleg, a telepítés, az új telepítés, illetve hát az ültetvány szerkezetünknek az átlag életkora miatt ugye kell pótolnunk, egy idő után ugye bótlásra szorul bizonyos fajta. Ha most azt nézzük, hogy a terveinkben, hogy mi szerepel, egy olyan 153 hektár körüli lesz, amire majd úgymond fel fogunk duzzadni. Ez jelenleg is folyik, illetve még a, a, a következő évet is, hogyha belevesszük, akkor most jelenleg mondjuk azt mondjuk, hogy egy 153 hektárral fogunk gazdálkodni. Most jelenleg 145 hektárunk van. Ebből a túlnyomó része fehér borszőlő, és van egy kis kék szőlőnk is, ami azt jelenti, hogy kadarka, kékfrankos, pinonoár és merló. Az alig várom, az a budai küvé, tehát hogyha régen visszaemlékeznek a fogyasztóink, a budai küvéként, tehát egy küvénk volt a leges-legelső, az a budai küvéként került forgalmazásra. Aztán pár éve, amikor félrefordítás miatt a küvé nevet nem lehetett úgymond feltüntetni, és akkor mindenki gondolkodott fantázia néven, akkor a mi pincészetünk kitalálta az alig várom nevet. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan házasítás éranyja, és ugyanazok a fajták kerültek úgymond a, a borba bele, tehát a küvébe. Az idei az kivétel, tehát itt még pluszban egy negyedik fajta is bejött, de egyébként a sárdami adja a, a legnagyobb bázist, úgymond a, a testességet, az alkoholtartalmat, az extrakt tartalmat, és arra épül föl a többi fajta, tehát az Irsői Olivér, a Szürke Barát, illetve a Rizling Szilváni. És így ad egy, egy olyan százszázalékos, azt mondom, egy, egy annyira gyönyörű, hogy a kiinduló alapanyagokat nézünk, hogy a minden egyes küvének az a leges, legfontosabb tulajdonsága kell, hogy legyen, hogy az összeállítandó alkotórészek, hogyha külön önállóan nézzük, és amit összeállítottunk, az sokkal jobb legyen. Hát remélem, hogy megvalósítottuk. Tehát az idei, az idei évben, mondom, ezzel az egy plusz fajtával, a szürke baráttal bővítettük, úgymond ezt a küvét. Az alig várom név, az onnan jön, hogyha nyakas pincéből kilépünk, és a túloldalra átnézünk, akkor egy 100-200 éves pincék, pince, kis pince sor található tulajdonképpen, és ennek a neve alig várom. Ez távol esik, töknek ugye a határában van. Ugye alig várták a férfiak, hogy kimenjenek, és a saját jó nedűjüket kóstolhassák, illetve a hölgyek is alig várták, hogy majd az uruk, ha hazajön, akkor majd ők is megkóstolhatják azt a jó kis nedőt. Mi csak saját szülő dolgozunk fel, és a saját szülőnek a feldolgozásával egyben ugye azt is biztosítjuk, hogy a minőséget mi garantáljuk. Ugye már alapvetően a, a nagy garancia az, hogy úgy hozzuk be a szőlőt, hogy az természetesen egészséges legyen e, már a szőlőnek, tehát a, a permetezési hatóidőnek a lejárta az mindenképpen ugye meg kell, hogy legyen. Az egészséges szőlőn kívül, ami nagyon fontos, hogy egy gyors e, feldolgozás, illetve beszállítás legyen, és utána pedig a gyors feldolgozás, ugye ez egy nagyon fontos kritérium, de mindenek előtt igazán a minőséget, azt csak úgy tudja az ember garantálni, ha saját maga csinálja az elejétől a végéig, tehát a palaszkozásig bezárólag. Ugye az érsei olivér az az utóbbi években nagyon-nagyon felfutott fajtánk, hála Istennek. Igazán azt gondolom a kedveltsége az pedig onnan jön, hogy nagyon szeretik a fiatalok ezeket a muskotályos illattal, zamattal rendelkező borokat. Az érsei ugye tipikusan az. A másik nagyon-nagyon fontos és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy hungarikum. Úgyhogy ezt, hogyha azt nézzük, egy külföldi ide jön, akkor, akkor nem biztos, hogy egy sárdoméra kíváncsi vagy egy szovinyóra, azt mondja, hogy ő abból már kóstolt eleget, hanem mutassunk valamit, ami hazai. És akkor mi ugye elő tudunk ezzel a borral úgymond jönni, lépni. A kedveltségét, ugye, amit mondtam, a muskotályos illat és az amat miatt azt gondolom, hogy nagyon nagy pályát és fölfelő ívelő pályát futott fel, és még a mai napig is azt gondolom, hogy a fő profilunk, illetve hát a fő eladási szempontból a legelső helyre az Irsai Olivért tehetjük. Alacsonyabb alkohol tartom pontosan amiatt, hogy ezzel szoktuk kezdeni a születet, amiatt is, ugye, hogy ezeket az illatokat, zamatokat meg tudjunk őrizni, ezáltal viszont amiatt is kedvelt, hogy alacsonyabb alkohol tartom miatt nagyon jó lehet vele úgymond bulizni, vagy nagyon jó beszélgető bor lehet akár ebédekhez, vacsorákhoz, és amit ne felejtsünk el, hogy a grillezések, tehát amikor a barátok összejönnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó választ.
választás tud lenni. Ha most nézem a, a budai régiót, mert ugye ez az egyik budai borvidék, ez egy érdekes borvidék, egy hármas rész tulajdonképpen. Ha nézzük a, a budai, az egyeki, illetve a velencei. E, tulajdonképpen egy borvidék vagyunk, de mégis a fajták szempontjából éghajlati, klimatikus adottságokat, hogyha veszük, azért mindig valamennyiben egy picit másabb. Ez a borvidék, egy tipikus fehérboros borvidék, és a régi, hogyha a régi múltra visszaemlékszünk, akkor, akkor azt mondták régebben, hogy a az egyek budai borvidék az egy pesgő alapbort adó borvidék, termő borvidék, pontosan amiatt, mert igen magas aktív mésztartalommal rendelkezik a talaj, ezáltal ugye itt nagyobb savtartalmúak a borok, ami ugye előfeltétele egy jó pesgő alapbornak. Ha viszont azt nézzük, hogy ugye, ugye ha fönt vagyunk Magyarországon, ugye a fönti régióban található a borvidékünk, ezáltal ugye a hűvös sebb klíma az illatos fehér gyümölcsös reduktív boroknak nagyon-nagyon kedvez. A budai Pinot Gris, valamikor szürke barátunk, ugye nagy hektárral rendelkezünk, tehát nem hatalmasan, de mégis azért több van, mint mondjuk más pincészeteknél. Ezért régebben a szürke barátból mi készítettünk Pinot Grigio-t, az a jóval könnyedebb, üdébb, reduktívabb típusú, és általában ez a korai közép szüretből származó úgymond 100%-os küvé volt. A budai emői Pinot Gris, az pedig mindig a késői szüretből Származó, megint csak az a évjárat határozza meg, hogy fahódóban egy kis részét beletesszük érlelni, illetve egy picit almasabb bontunk, és majd visszaházasítjuk. A 2011-es budai jenői pinogrink az a késői szüretből származó, pár hónapos, illetve másfél hónap volt pontosan a fahordóban való érlelés, 30%-ban, és utána visszaházasítottuk úgymond a testvéréhez, amit saváló acétartályban erjesztettük ki, és így került összeállításra. A kézzel szedett szőlő tulajdonképpen egy válogatást is jelent. Amikor kézzel szedi valaki a szőlőt, akkor a, már amit esetlegesen egy gépi szüretnél, ugye persze ott is van, most már nagyon modern, és, és ők is, tehát egy bármely gépgyártót nézünk, mindenki törekszik a leg, lehető legjobbra, és azt mondják, hogy szinte alig-alig van különbség a kettő között. De én azt gondolom, hogy ha az ember kézzel szedi, akkor még azokat az apró hibákat, ami bekerülhetne, azt is ki tudja selejtezni, és tényleg csak az egészséges szőlő fog bejutni. A másik, hogy jóval kíméletesebb ez a, a, a szüret. Természetesen, ha a költséget nézzük, akkor jóval drágább is. A budai szonyomla, ugye amit mondtam, hogy maga, a, ha nézzük a, a borvidéket, tehát a szonyomlan és a sárdoné, ami hogy főleg a budai részét, hogyha ha kell tipizálni, akkor ezek a borok, amelyek nagyon keresettek, és amelyről esetlegesen ismertek vagyunk. Valamikor a szonyomlan, amikor a Maja Ernő itt 2002-ben az év borásza lett, akkor volt egy 2001-es szonyomlanunk, ami, ami azt gondolom, hogy akkor kezdtek igazán ránk figyelni, főleg azok, akik nagyon kedvelik a szonyomlan. A mi szonyomlan akkoriban az a nagyon-nagyon fűszeres, a zöld paprikás, a bürkös, tehát az az igazi, úgymond az a zöld Sauvignon Blanc típus volt. Aztán ugye minden évjárat más és más volt, amikor nem igazán lehetett, pont azért, mert nagyon meleg évjárat volt, ezáltal ugye az illatok egy kicsit gyérebbek lettek, az amatban is gyérebb lett, viszont a késői szüretből jöttek azok a nagyon-nagyon szép sárga húsú gyümölcsös illatjegyek, ami illatban az amatban is beköszön, de ez egy más Típusú, tehát egy érletebb szovinyomlan. Én tulajdonképpen, amikor elvégeztem, én a Sósis Tamborászati Szakközépiskolában kezdtem, ahol olyan régi, úgymond tanáraim voltak, akiknek a szakma szeretett a hitvallásuk volt. Nagyon sokat köszönhetek nekik, és nem, el sem tudtam volna képzelni, hogy nekem nem a borászat lesz majd a, a, a fő célom, illetve hát a, úgymond a szakmai elhivatottság az akkor megfertőződött bennem. Utána jelentkeztem a Kertészeti Egyetemre, ahol el is végeztem, és utána még mindig azt gondoltam, hogy még mindig annyi-annyi tanulni való van. Így a doktori iskolát is elvégeztem, és tulajdonképpen amikor én ide kerültem, akkor ugye már, amikor már a doktori védése került volna a sor, akkor hogy hát az ember hova is tud elhelyezkedni, hol is tudja majd kamatoztatni azt a tudást, amit megszerzett. Mindenképpen gyakorlatban szerettem volna maradni, a kutató munkát sem elfeledve, de mindenképpen gyakorlati borász szerettem volna lenni, technológus. És akkor jött egy olyan felkérés, hogy tökön a Maja Ernő, ugye ő volt az év borásza is, a 2002-es évben, tehát az Ernő keresett 2000-ben, utód, 
gyának úgymond megnézte volna, hogy ki lehetne az ő utódja. Én így kerültem 2000 májusába a, a pincéhez, és az Ernő mellett úgymond az inas éveimet ö, töltöttem, és tulajdonképpen az utóbbi ö, időszak az, amikor úgymond rám hárult az egész felelősség és az egész feladat, tehát volt egy ilyen átmeneti szakaszunk, illetve mint a régi korban az inas évek, és akkor úgymond a tanuló évek alatt úgymond belejöttem, legalábbis nagyon remélem. A Donolivér és egy küvé összeállítás. A cvak részére készítettük tulajdonképpen ezt a küvét. A kettő szőlőből készítjük, az, az, hogy milyen százalékban, az mindig az adott évjárat határozza meg. Jelenleg 60 százalékban írsejolivér és 40 százalékban sárdoné. Egyébként nagyon jól mutatja a nevében is, hogy ugye a sárdonéból jön a don, az írsejolivérből az olivér, így lesz don olivér. A másik pedig, hogy az olivér urat is jelent, hogyha, ha lefordítjuk. Nagyon-nagyon szép, elegáns a sárdoné, mivel ugye hogy az van benne most a jelenleg ugye 40%-ban, de mégis a testessége a koltartam alapján még jobban eltartható, tehát több évig is. Az érsei ugye egy könnye, üde, reduktív bor, amit azt szoktunk mondani, hogy másfél-két év alatt el kell fogyasztani. Tehát ezáltal úgymond a fogyaszthatósági időtartam is megjön, meg az élvezhetőség is. Budai Rizling, Rajnai Rizling, ugye Magyarországon elég sokan szokták még a mai napig sajnos keverni, hogyha meghallja egy Rizling, hogy az milyen Rizling. Nálunk van még Müller turga, ami jelenleg ugye palacban nincsen, mert a 2012-es évjáratban bekerült a házasítások közé, ezért most önállóan nem jöttünk ki vele, de van a Müller turga úr Rizling Szilváni, van a Rajnai Rizling és van az olasz Rizling. A Rajnai Rizlinget nézzük, ugye a németek, hát hogyha valaki kóstolt és igazán nagy fánya, akkor ugye a, a németországi Rajnai Rizlingeket biztosan kedveli, ismeri. A Rajnai Rizling azért igazán jó, és mi nem nagy hektárszámmal rendelkezünk itt a mi borvidékünkön és a pincénél, viszont annyira szép savszerkezettel tud rendelkezni, és az az igazi rajnaira jellemző illatokat, zamatanyagokat tudunk úgymond átmenetíteni a szőlőbe, szőlőből, és fahordóban egy pici részét érleljük, ezáltal egy nagyon-nagyon szép komplex észvilágú, egy igazán nagy savkerince rendelkező bor tudunk kapni. Ugye édes borokat, akárhogyan is nézzük, Magyarországon rengetegen kedvelik az édes borokat. Természetesen mi is akartunk olyan szempontból kimaradni, hogyha nézünk egy borfesztivált, és van egy csoport, abból biztos, hogy egy vagy két ember szeretne édes vagy fél édes bort kóstolni, főleg a mi nagy savtartalommal rendelkező boraink esetlegesen nem igazán ízlenek neki. Viszont ez a csapat akkor azt mondja, hogy ha báran nem kóstolnak, akkor nem itt fog megállni, hanem megy tovább. Ezért mi úgy gondoltunk, hogy ha olyan évjárat van, amiből nagyon-nagyon szép késői születelésű szőlőt lehet behozni, ne talán betöppet, és amit áztatni fogunk, akkor a természetes maradék cukortartalma, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy természetes maradék cukortartalma maradjon meg a bornak, ezáltal mi ugye leállítjuk, tehát hideget adunk rá, illetve kénnel úgymond leállítjuk az erjedést, és a megakadt cukortartalom, amivel leállítottuk, az megmaradt és megőrizzük a, a, a borban, ezáltal született meg tulajdonképpen ez a budai Sauvignon Blanc édes borunk 2011-ből, de 2006-ban is volt egy, egy ugyanolyanunk Sauvignon Blancból, ami egy kicsit lehet, hogy érdekes másoknak. A 2006-os az jobban szoterni típusú volt, mivel abban jóval többet többet szőlő szem volt. A 2011-esben pedig inkább én így mondanám, hogy a nagyon-nagyon szép késői születelésű tételben nem igazán volt többet szem, Viszont a, a, amit már mondtam, hogy nitrogén védőgás segítségével, tehát úgymond a teljes oxidációt elzárva tudtuk áztatni több napon keresztül hidegen, ezáltal egy annyira gyönyörű ízvilágú, zamatvilágú, késői születelésű bort kaptunk, és így ezt meg is menekítettük és letöltöttük, úgymond átmenekítettük a palacba, amit a szőlőből kaptunk. Ha csak Magyarországon versenyeztetjük a borokat, és csak mi kóstolunk, és nem tudjuk ezt megmondani, hiszen nagyon kevesen utaznak ide, vagy nem biztos, hogy bennünket választanak akkor. Viszont egy borverseny az nagyon-nagyon jó figyelem felkeltő, egy az Magyarországra, tehát nézzük a, a mi kis országunkat, azon belül a borvidékre vagy a fajtára, tehát mindenképpen érdemes, és ezáltal az eladási számok és az ismerettség, én azt gondolom, hogy ezen keresztül vezetődhet be, és ezen keresztül tudjuk úgymond még nagyobb lépni 
létszámban kóstoltatni, illetve külföldiekkel úgy megkóstoltatni, hogy nem is kell neki ide utazni, de esetlegesen érdekli, és az adott országnak a borszaküzlete rendel, vagy ő rendel közvetlenül. Az idén az első, úgymond rangosabb borversenyek között az első volt ez a párizsi Vináliesz. Ezen most mi megkaptuk az Aliváron borunkra az arany, minősítést, illetve az írsői olivér borunkra az ezüst minősítést, illetve a tegnapi ö, hírt kaptuk, illetve akkor hirdették ki, hogy a Sárdoné Dumont versenyen mi mindig megméretjük magunkat, és ott a Menádok Budai Sártonénk a 2011-es égáradból bronzot nyert el. Ha visszatérek az első, a Vinali Eszre, tehát a Párizsban tartandó, ott úgy kell elképzelni, hogy 40 ország, tehát több mint 40 ország képviseltette magát, és olyan 3000 bor közül választották ki ugye a rangos zsűri, hogy akkor melyek érdemesek ugye díjazásra. A Sárdoné du Mondon ott 900, de nem szabad elfejteni, hogy csak Sárdonéról volt szó, tehát az egy hihetetlen tetemes mennyiségű Sárdoné sor, és a 900 Sárdonékból választották ki itt egy picit kevesebb ország, szám szerepelt 30 balahány, de ilyet természetesen már valahol ugye nincsen sárdoné, úgyhogy abból én azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra, és hát még hála Istennek még nincs vége, tehát ugye csak elkezdődött ez az év, és hát reméljük, hogy még azért valamennyi siker még várat még ránk. A budai sárdoné, ha, ha nézzük nálunk a sárdoné, két típusú sárdonénk van jelenleg. Van a menádok budai sárdoné, ami fahordóban er, érlelődött, de saváló acéltartályban erjedt és csak késői születből származik. És a budai sárdoné az, ami tulajdonképpen mi azt szoktuk mondani, hogy ez a mi általános sárdonénk, ami a korai közép és a késői születnek a 100%-os küvéje. Tehát a sárdonéból olyan nagyon-nagyon szép komplex ízvilágot tudunk így pontosan az, hogy a szüreti időpontokat beszámítva és odafigyelve egy olyan szép ízvilágot tudunk úgymond összehozni. Én azt gondolom, hogy minden évben, évjárattól függetlenül ez az, ami mindig hozza azt az igazi nyakas butai sárdoni illatot és zamatot. Maga a menádok budai sárdonének a történet az pedig onnan jön, hogy volt nekünk egy olyan borverseny, illetve egy olyan borversenyen szerepeltünk, ahol kaptunk hideget, meleget is, jó pontot kapott, de mindenki azt mondta, hogy hát hogy tudunk mi olyat bort készíteni, ami egy Master of Wine számára száz pontot is ér, és akkor, akkor időben pedig párhuzamosan futott Magyarországon egy sepről tartott batonás sárdonék, hogy mennyire jól szerepelnek versenyeken. És akkor úgy gondoltuk, hogy annyira szép és nagy hektárszámmal rendelkezünk, és olyan szép komplex ízvilágot tudunk mi, úgymond a boraink által a sárdonéból készíteni, hogy nézzük meg, hogy nálunk hogy viselkedik, hogyha fahorlóban, tehát a seprőn tartjuk, ugye a durva seprőről levéve finom seprőn tartjuk, kevertetjük, és úgymond egy batonás szürli technológiával készült sárdoné, hogy hogyan is illeszkedik a, a mi boraink közé. És letöltöttük, tehát az első ö, ilyen menádok budai sárdon, ez a 2009-es évjáratból került ki tőlünk, és a fogyasztóra bíztuk, hogy kedvelik-e vagy nem. És innen hála Istennek, hogy elindult egy olyan, hogy aki kijön hozzánk és itt kóstol, az ugye találkozik vele, mert az első az egy kísérleti tételből született, nagyon-nagyon kevés palacával rendelkezett, tehát úgymond nagy borszaküzletekben nem tudott kimenni, pontosan amiatt, mert nagyon kevés palacával rendelkeztünk. De hogy itt megkóstolták, ment a híre, fesztiválokon is ö, kivittük, és nem tudnám megmondani, hogyha most azt kellene mondani, hogy melyik a kedveltebb, tehát hogy fele-fele arányban van-e, vagy éppen 60-40 százak, természetesen ez a kóstolótól is függ, hogy kedveli el vagy nem, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól megállja a helyét, és maga a menádok szó, ami ugye, hogy mi, mi is az, ami megkülönbözteti, amit mondtam már az elején, hogy késői szüretből származik, tehát itt csak késői szüretből származó tétel lehet a menádok budai sárdonéban, a menádok voltak tulajdonképpen Dionysosnak ugyanúgy a kísérői, mint a szatírok szírének nymfák, és a különféle orgiák után, ugye, amikor ők részt vettek a nagy harcokban, akkor annyira felajzott állapotba kerültek, és olyan erősek lettek, hogy a puszta fogukkal szétépték az ellenséget. Hát tulajdonképpen nem szerénytelenségből is így állítva, hogy annyira ütős, és annyira, annyira más, és annyira különleges, és annyira ö, ilyen ez a bor, hogy mi azért ezt a menádok borcsaládként hozzuk forgalomba itt a Sárdoné, és a szürke barátot is bele kell, hogy rakjam. Illetve, hogy egy olyan évjárat lenne, akkor még a rajnai rizling tudna bekerülni. Tehát mindig az adott évjáratban csak azt kaphatja meg a menádok jelző tulajdonképpen, amely valamiben más, egészen más, úgymond a régi selection, szelektált, válogatott 
születelésű szőlőkből készült borok, de mégis mi a nemádokat adtuk úgymond, úgymond névként. A másik, hogy hozzánk kötődjön pontosan amiatt, mert ők mellett találták meg a földeken egy kis fali tábla, ahol tulajdonképpen a nemádokat ábrázolta. És ez fennmaradt, és hogy valami, ami, ami hozzánk kötődik, akkor, akkor mégiscsak az legyen. Így lett ez a nemádok jelző, illetve mi. És úgy gondoltuk, hogy a mi boraink alapvetően nagyon-nagyon alkalmasak, hogyha természetesen nagyon-nagyon fontos, hogyha olyan gépünk van, olyan csavarzárunk van, és maga a technológia is olyan, hogy csavarzára át tudjunk állni. A praktikusság szempontjából a csavarzár az, az elengedhetetlen, hogy mi is átálljunk rá, de természetesen nagyon fontos, hogy végig-végig a minőséget kövessük, és azt nem szabad elfelejtenünk, hogy amennyi a bor és a dugó között volt légtér, ez jóval-jóval több a csavarzár és a, a, a bornak a légtere között. Tehát erre figyelni kell, mérni kell, olyan készülékekkel vértesztük fel magunkat, hogy a fogyasztó ne csalódjon. Ha a könnyítést nézzük, akkor pedig az gondolom, hogy a csavarzár az tényleg megkönnyíti mindenkinek a, a, a dolgát. A rozét 2008 óta készít a nyakas pince. Akkoriban, illetve hát, hogyha visszanézünk a régi évekre, akkor 100%-os kadarkából készítettük. Az idei év volt az, ahol egy hármas fajta küvé összeállítás került tulajdonképpen letöltésre. 76%-a adja tulajdonképpen a kadarka, adja a bázist itt is, viszont osztozik ugye a többi százalékon majdnem fele-fele arányba a Pinot Noir és a Merló. Egy nagyon szép málnás, cseresznyés, üde, gyümölcsös ízvilágú bort készítettünk. Bővültünk egy kicsit a technológiával, azt mondom, hogy előrébb léptünk, tehát olyan sajtot, pneumatikus sajtot használunk, ahol nitrogénvédőgáz segítségével történik a préselés, illetve hidegáztatás is lehetővé teszi, tehát olyan áztató tartályaink vannak. Úgyhogy én ezáltal én azt gondolom, hogy még, még szebb és még gyümölcsösebb borokat tudunk készíteni. Külföldre ugyanúgy exportálunk, mint ugye Magyarországon belül a belföldre, hát nálunk a ha nézzük ezt a, a jelenleg 145 is, amit mondtam, a 153 hektár, tehát azért ez egy, egy be van határolva, főleg, hogyha azt nézzük, hogy terméskorlátozást végzünk. A, ha azt nézzük, a számok törvénye alapján ez be van szabályozva, le lehet osztani, hogy mennyi ez palack számra, úgymond hány ö, darab bor kerül ki, úgymond a nyakas pincéből. És hogyha így nézzük, akkor mi nem vagyunk nagyok. Tehát ezáltal ugye azt se lehet azt mondani, hogy akkor a 80%-át mondjuk exportra vinnénk, és a többi itt maradna. Tehát mi, nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarországon belül maradjunk. Itt majdnem kiismerül az, tehát hála Istennek úgy keresnek bennünket, és el tudjuk adni a, a, a borainkat. Viszont a külföldi ö, borszaküzletek ö, polcaira mindenképpen be is kell kerülnünk, de ez, ez jóval kevesebb részben valósul meg természetesen mint a magyar. De olyan szempontból, tehát mindig szorítunk arra a helyet, hogy ki tudjunk menni, tehát külföldön is képviseltetve legyünk, viszont még egyszer mondom, tehát a palac számaink behatárolódva vannak, és ezáltal inkább a belföldi fogyasztás, és, és ilyen szempontból nem volt még az utóbbi években egyáltalán eladási gondunk.